。众所周知，美国一直将中俄视为其霸权主义的主要挑战者，而拜登上台以后，更是选择同时与中俄开展两线对抗，导致美国华盛顿特区智库大西洋理事会主席肯姆佩发文批评拜登，称他现在的行为间接加强了中国与俄罗斯的战略合作，从而让美国正在面临一场噩梦。不仅如此，就连美国前总统特朗普都在暗访拜登，说他逼迫中俄站在一起是最糟糕的事。那么，拜登真的不懂大国相处之道吗？也许在俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫撰写的一篇文章中，可以给拜登一些启发。据俄罗斯卫星通讯社报道称，梅德韦杰夫在四月二十三号撰写了一篇名为《为吸取的历史教训》的文章。在文章中，他指出，近些年来，俄美关系实际上已经重新回到了冷战时期，并为两国该如何缓解紧张局势提出了个人意见。值得一提的是，梅德韦杰夫在文章开篇。就引用了中国古代《孙子兵法》中的军事哲学。他说：“避免与强大的对手硬碰硬，并不代表怯弱，而是智慧的表现。无谓的自我牺牲，无论在哪里，永远都不是制胜的法宝。”很显然，梅德韦杰夫是想表达，现在的俄美局势就像冷战时期一样，已经从竞争走向了对抗。而这并不是明智之举。拜登政府为了维护美国霸权，不惜与中国和俄罗斯这样的大国搞对抗，这对于三个国家来讲都是十分不利的，甚至还会让整个世界都陷入泥潭，面临军事冲突的威胁。而反观中国和俄罗斯，他们都在历史进程中吸取了教训，那就是在解决国际问题时，合作远胜于对抗。因此，俄罗斯外长拉夫罗夫对中俄合作有一个生动的比喻：“永无止境，包罗万象。”而中国外长王毅也表示，中俄战略合作是全方位、全天候的，没有禁区，没有上限。这些都表明中俄价值观在大国相处之道中的高度契合。并且在文章的末尾，梅德韦杰夫还给美国提了三点建议，那就是如果美国能懂得做任何事都是需要付出代价以及让步和沟通的重要性，那么美国和中俄。乃至整个世界都可能不会面临现在这种紧张的局势。最后，我们想说，在这个国际时局多变的情况下，中俄之间持续加强战略合作，携手面对各种风险和挑战，肯定是没错的。而梅德韦杰夫引用《孙子兵法》的军事哲学，向美国阐述大国相处之道，拜登真的能听懂吗？有人说，这两天澳大利亚当着整个国际社会的面，把任性失控演绎得淋漓尽致。不过，并不是每次任性都能被包容。澳大利亚此情此景，似乎在暗示中国，收拾澳大利亚的契机已经来了。一直以来，澳大利亚都甘心充当美国对抗中国的马前卒。近段时间，这样的对抗交织以往更加激烈，近乎疯狂。日前，澳大利亚单方面宣布撕毁与中国此前签订的一带一路协议。与此同时，澳大利亚还单方面取消了中国神华集团在当地的采矿许可证。分析人士指出，这是一个十分危险的信号。澳大利亚这是摆明了要在经济上同中国全面脱钩。澳大利亚这样彻底失控的行为，在中国看来简直是不知好歹。我们知道，一直以来，中澳双方都存在着广泛的经济合作。近年来，中国更是成为了澳大利亚最大的出口市场。从这一层面来说，与中国搞好关系对于澳大利亚而言至关重要。但是现在的情况是，澳大利亚不仅没有做出任何努力，甚至还反其道而行，这不禁让人疑惑：澳大利亚到底想干嘛？我们知道，在近代史上，澳大利亚一直都是在当小弟。在二战爆发前，其主要的庇护国是大英帝国。而随着大英帝国的没落，澳大利亚又开始成为了美国的小跟班。这一切归根结底都在于澳大利亚孱弱的国防实力。他们的国防安全从来都不是依靠自身的防卫力量，而是背靠大国，栖居在他们的海洋霸权之下。那么，这也很好解释为何澳大利亚要如此疯狂地打压中国。一方面是跟随美国，另一方面也是为自己考虑。当今世界，中国的崛起无疑是对美国霸权的最大挑战。一旦中国超越美国，就意味着澳大利亚将失去美国霸权的庇护。这种情形，澳大利亚人想想都不寒而栗。因此，从某种程度上来说，澳大利亚想要维护美国霸权的心，甚至比美国人自己还要热烈急切。因此，在这样的情况之下，澳大利亚又怎么会想要同中国修复关系呢？他们嘴上说着同中国示好求和的话术，行动上却处处与中国作对。此前我们一直以为澳大利亚对抗中国或许是迫于美国的无奈之举，但是如今看来，这很大一部分就是澳大利亚自己的盘算。基于此，国内专家认为，为了避免有些国家不识抬举，中国应该打造一个反面的反华国家样板，继而杀鸡儆猴。如今澳大利亚已经为我们提供了一个很好的收拾他们的契机，我国应该牢牢把握住这个机会。
。据英国传统媒体《卫报》在当地时间四月二十三日的消息，美军正在准备撤离阿富汗的相关事宜。作为盟军中的一员，澳大利亚军方也在着手准备此事。然而，澳大利亚的行为却引来了阿富汗当地一部分人的恐慌情绪。有人多次致函澳大利亚官方，要求提供人道主义签证服务。原来这些人其实都是在为澳大利亚军方在当地的活动提供翻译和向导工作的翻译官，平常一些活动也都跟在澳大利亚士兵身边，因此在当地风评极差。因为有军队在一侧，这些人也就免于被阿富汗人除奸。然而，如今澳大利亚也想撤离阿富汗，这些曾经疯狂一时的阿杰可能就要倒霉了。有部分人声称自己已经接到了死亡威胁，有势力在针对性的清除这些给澳大利亚提供向导和翻译工作的阿杰。为了逃过被自己人清算的命运，这些翻译官多次要求通过移民的方式前往澳大利亚生活，但是澳方却多次以各类理由拒绝了这些人移民的请求。也不知道是不是准备死马当活马医，这批翻译官再次在四月十九日的时候向澳大利亚致信，希望澳方可以履行曾经的承诺，让这四十多名翻译官顺利移民。有观察人士指出，美国同样也在利用阿富汗当地人进行活动。但相对于澳大利亚而言，美军的很多翻译人员是来自于早期的阿富汗移民，而非是直接在战争打响后从当地寻找。因此，尽管美国也拒绝了很多阿富汗人的移民请求，但是事情却没有闹得太大。而澳大利亚因为直接从当地寻找翻译，用完了就丢这种事情，西方人干的不少。但明面上在阿富汗被人捅破事情的，也就澳大利亚了。实际上，卖国贼哪个国家都有，而这些人也必然不会有什么好下场。美国、澳大利亚等联军在阿富汗犯下滔天罪行，相关报道早已披露。然而，这些翻译官却从未有过向外界揭露过相关丑闻。从这些人的行为来看，这也说明这些人本身的立场就已经是站在侵略者一侧的带路党。美国一撤军，等待这些人的必然是阿富汗人民的怒火和审判。根据媒体最新报道，近日推特上有一名外国网友发布了一张卫星图。在标注的卫星图上舰艇后，可以发现，在辽宁舰航母编队中，竟然还有一艘美军伯克级驱逐舰存在，立刻让不怀好意的媒体欢天喜地地发文章写道：“美军舰插队辽宁舰编队，试图证明美军的舰艇强大，竟然连辽宁舰编队都可以插队进去。”这种情况的出现，让一家不怀好意的台湾媒体立刻进行了报道，题目就写着“美军军舰紧跟中国航母”。文章报道中则写着“中国航母编队被美军军舰插队监视”。这则消息很快引爆舆论，有。同样不怀好意的网友甚至开始幻想美军，这怕不是要一直跟着去上海或者青岛，还称说不定水下也有美核潜艇在跟随。当然，还是理智的网友更多。要是在公海上航行，根本没有插队不插队的问题。如果辽宁舰航母很弱的话，美军也不用跟了。在公海上，船队之间都距离很远，不要想当然的以为和陆地上距离是一样的。同时，也有网友表示，明明看卫星图上更像是美军军舰被中国航母编队的舰艇包围了，不知道这家媒体到底是怎么想得出插队的。想法的，那么这种情况到底是不是美军军舰插队辽宁舰航母编队呢？专家认为，插队这种说法根本是大错特错，完全臆想。据分析，当时的状况实际上是一艘中国零五型导弹驱逐舰在辽宁舰航母正前方引领，而美军伯克级驱逐舰也只是超过了补给舰，因补给舰机动性较弱，实际上它的前进路线被另外三艘中国驱逐舰已经完全堵死了。当时的情况是一艘零五 C 舰挡在了伯克级驱逐舰正前方，而美军伯克级驱驱逐舰的侧前方还有两艘中国零五四 D 型驱逐舰挡着，三艘战舰拉出了一条清晰的拦截线。即便美军伯克级驱逐舰真的想接近辽宁舰，也是做不到的。甚至美军驱逐舰看上去反而是被四艘中国舰船给包围住了。如果中国舰船真的有合围包抄它的念头，这艘美军伯克级驱逐舰实际上看上去是进退两难的。这一点，但凡有理智和分析能力的人都能看得出来。胡乱臆测美军军舰可以随意接近中国航母的人才是奇怪。